किया कि आपने ठकरा नहीं साहब वीर सिंह जी उन्हें वार्निंग दे आई उन्होंने लाइट डिपार्टमेंट और यूनियन वालों के साथ होटल में स्ट्राइक कर दिए वैसे भी यूनियन के रूल बहुत सख्त होते हैं हम ना कुछ कर पाएंगे ना कुछ बोल पाएंगे देखिए आप आप लोग शांत हो जाए आप प्लीज हमारी बात तो सुने सॉरी सर बस छोटी सी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी आप लोग प्लीज अपने रूम में जाके रिलैक्स कीजिए कैसे रिलैक्स करें लाइट नहीं रूम सर्विस नहीं है हम बस पांच मिनट में कुछ करते आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी कोई बात हुई क्या ये दाता मान सिंह हुक्म हमसे ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं की और आप आपने तो फैसला ले लिया कि हम झूठे हैं और लास्ट वार्निंग भी दे दी इस होटल को हम होटल नहीं समझते अपना घर समझते सालों से हम काम कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ दबेंगे नहीं हक के लिए खड़े रहेंगे आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं हम आपसे माफी मांगे नहीं ठकरा निशा हम कुछ नहीं चाहते बस आज इस होटल में कोई काम नहीं होगा और हमारे साथ के बाकी स्टाफ भी होटल के बाहर धरने पर बैठे हैं कल से आप नए लोगों को नौकरी पर रख सकती हैं लेकिन आज आज हम लोग डटकर यहीं खड़े रहेंगे किसी को कुछ नहीं करने देंगे चाहे जो हो जाए I would like to inform you that Kesar Mahal Hotel is known for its hospitality. It's our grace and culture. I believe there is a small problem, but it will be taken care of in a few minutes. We would like to compensate you with our complimentary service of your choice. We deeply regret the inconvenience caused to you, sir. Sir, please allow us to make you feel comfortable. Okay. सिंह जी पहले ये बताइए कि आपकी बेंदनी कैसी से पहले से बेहतर है छोटी ठकरानी सा सालों से आप सब हमारे साथ काम कर रहे थे छोटी बड़ी मुसीबतों में हमने एक दूसरे का साथ निभायो है मानदाता हुकुम के कदमों से कदम मिलाकर चले से आप हमें आप पर कल भी भरोसा था आज भी है और हमेशा रहेगा आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं हमारे ठकरानी सा नहीं से उम्र में भी छोटी से आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए मानदाता हुकुम हमारे साथ नहीं रहे उनकी विरासत के साथ आप ऐसा कर रहे थे आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त इस होटल को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत से ठकरानी सा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत से सही कहा छोटे ठकराने सा हमने हमेशा इस होटल को अपना समझ के यहाँ पे काम किया लेकिन झूठा इल्जाम लगा तो थोड़े भावुक हो गए थे हम सब एक परिवार से और कौन से परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक नहीं होती से माफ कर दीजिए हम सब भूल हो गई
ना किसी को माफी मांगने की जरूरत से ना माफ करने की आप परेशान ना हो अभी के अभी सारा स्टाफ अपने काम पर वापस लग जाएगा धन्य हैं आप इतने सालों से इतना कुछ सीखा है आपसे लेकिन चुमकी झूठ ना बोले आज पता चला कि कितना कुछ सीखना और बाकी है आज तो हम दिया को इस वीडियो गेम में हरा ही देंगे हमने कभी भी किसी को परखने में गलती नहीं की हमें पूरा भरोसा है कि सिर्फ आप ये कर सकती हैं। दिया अब तक आई क्यों नहीं बुलवा जिदा तंकु दिया कहा है आपने उन्हें देखा क्या जाके देख कर आइए ना प्लीज नकरानी साहब महल में पधार चुके हैं रानी साह के रास्ते में रोड़े तो घने अटका दिए हमने और उसका असर कब होगा और होगा भी कि नहीं आपने कहा था आप हमारे साथ में लौटकर वीडियो गेम खेलेंगी कहा थी आप तो आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया आपने कहा था आप नौ बजे तक लौटकर आ जाएंगी तो हम आ तो गए हैं अभी नौ ही तो दस बज गए रतन साहब आई एम सॉरी रतन साहब आपको पता है आज होटल में हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हम बहुत बुरी तरह फेल हो गए तो क्या हुआ कल होटल वापस चले जाइएगा कल आपका दिन अच्छा जाएगा हमने भी जब नई नई स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की थी ना हम भी अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे कभी हाथ नहीं चल रहे थे और कभी पैर फिर हम बहुत रोए पता है फिर दाता हुक्म ने क्या किया अरे पूछे ना क्या किया क्या हम बताते हैं आइए उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई आइसक्रीम से ब्रेन फूल होता है और हाँ उठा भी हम अभी आपके लिए लाए अरे ये तो बताइए आपका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट हमारा भी हम अभी लाए कि आपने ठकरानी साहब वीर सिंह जी उन्हें वार्निंग दे आई उन्होंने लाइट डिपार्टमेंट और यूनियन वालों के साथ होटल में स्ट्राइक कर दी है कल से आप नए लोगों को नौकरी पर रख सकती हैं, लेकिन आज आज हम लोग डटकर यहीं खड़े रहेंगे ये लीजिए। आप मुहावरे आते हैं हमें आज में मुहावरे सिखाए 
लेकिन हमें तीन चार मुहावरे समझ में ही नहीं आए कौन से पहला बैस के आगे बीन बजाना भला ऐसा कोई क्यों करेगा बैस का कोई सांप है <laughs> नहीं रतन सा <laughs> उसका मतलब है कि किसी ना समझ इंसान को समझाने की बेकार कोशिश करना दूसरा मुहावरा गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना <laughs> इसका मतलब जो मरे हुए इंसान है उन्हें उखाड़ना भला मरे हुए इंसान को कोई क्यों उखाड़ेगा रतन सा ऐसे नहीं कहते इसका मतलब है कि पुरानी बात को दोबारा उठाना अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलेगा होटल का काम तो हम धीरे धीरे सीख ही जाएंगे मगर रतन शाह की पहरेदारी में हम नहीं चुपने वाले लॉयर अंकल की उस बात से हमको अपना पहला कदम समझ आ गया है हड्डियों को इकट्ठा कर लीजिए हेलो जी हम दिया रतन सिंह बोल रहे हैं हाँ 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 हम भेज ही रहे हैं और हाँ ऑट ऑफ सी की रिपोर्ट लेने भी हम ही आएंगे जी ठकरानी सर वकील सर आई एम सॉरी हम आपको इतनी इतनी लेट फोन कर रहे हैं नहीं नहीं हम तो अभी भी ऑफिस में ही हैं। एक केस के सिलसिले में हमारा काम चल रहा है बताइए ना क्या बात है आप बहुत परेशान लग रही हैं। सर हमें वो मरी हुई बिल्ली का स्केलेटिन मिल गया है हमने उसे ऑटो ऑफिस के लिए भेजा है उससे पता चलेगा की उसकी मौत जहर ऐसी हुई थी या किसी और वजह ऐसी हुई थी और फिर वही रिपोर्ट होने का तक पहुँचने में हमारी मदद करेगी ये तो बहुत स्मार्ट काम किया आपने वैसे कौन से लैब में भिजवाया हम आपको वो नहीं बता सकते दीवारों की भी काल है वैसे पंद्रह दिन में रिपोर्ट आ जाएगी हम सीधा उसे आपके पास ले आएंगे जी ठकरानी साहब अपने आप को अकेला मत समझिएगा हम हैं हमेशा आपके साथ थैंक यू हुकुम हमें मिलना पड़ेगा बहुत जरूरी बात है जी
माफी चाहते हुक्म इतनी रात को आपको बुलाना पड़ा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है खकरानी साहब ने अपना दिमाग दौड़ा कर बिल्ली की लाश को ऑटोपसी के लिए लैब में भिजवा दिया हुक्म जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा शातिर निकली है ठकरानी साहब दाता हुक्म ने तो ऑटोपसी के बारे में सोचा भी नहीं था लेकिन इस लड़की ने कर दिखाया पंद्रह दिनों में रिपोर्ट आने वाली है लेकिन उससे पहले हमें कुछ करना होगा अगर रिपोर्ट बाहर आ गई तो सच सामने आ जाएगा झूठ बोलू तो नाक लंबी अगर ये मरी बिल्ली की रिपोर्ट बाहर आ गई तो हम हम सारे अंदर हो जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि ये जहर क्या था और कहां से आया जहर हीरे का है और महल में सबको पता है कि वो हीरा आप पहनती है हमने ठकरानी साह की आंखों में जुनून देखा है खूनी तक पहुंचने का वो कुछ भी कर सकती है हमें उन्हें फटकाना होगा किसी ऐसे काम में कि उन्हें रतन साह की पहरेदारी का ख्याल ही ना रहे कम से कम इन पंद्रह दिनों तक इतनी रात को कौन हो सकता है हमें आपसे कुछ बात करने से दिया भाई सा काल बहे पर बात रहे मानदाता हुकुम ने इस दीवार के दरारों को सोने से भर दिया उनका मानना था कि सोना हर उखड़ी चीज को सुंदर बना देता है वो हमेशा कहते थे अगर किसी इंसान में कुछ कमी हो तो उसे अच्छाई से भर देना चाहिए ताकि वो इंसान और बेहतर बन सके आगे बढ़ सके हमने मानदाता हुकुम को अपने आंखों के सामने ये सब खड़ा करते हुए देखा से ये होटल ये महल कड़ी तपस्या से उन्होंने ये सब बनाया से आपको उनके टक्कर की तपस्या करनी होगी ये सब चलाने के वास्ते क्या आप ये तपस्या कर पाएंगी में कौन नहीं लगता दाता हुकुम के विरासत को चकनाचूर करते हम कौन नहीं देख सके से हम भी ऐसा कोई इरादा नहीं रखते काकी मासा बल्कि बाप जी साने इस महल इस होटल को जिस तरह से संजोए रखा है हम भी वही करना चाहते हैं वचन दिया है हमने अपने बाप जी साको बस बस हमें ये सब सीखना होगा जिसके लिए वक्त लगेगा हम आपसे बस सीखने का वक्त मांग रहे हैं और अगर इसी दौरान आप आज जैसी गलतियां करती रहे तो
पिछले दस सालों से केसर ग्रुप ऑफ होटल्स को बेस्ट हेरिटेज होटल का अवार्ड मिल रहा से लेकिन जिस तरह से आप इस होटल को संभाल रहे से हमें लगता है इस साल का यह आखिरी अवार्ड होगा आज तो हमने बात संभाल ली लेकिन हर वक्त हम वहां कौन ही होंगे तो आप हमसे एक सौदा कर लीजिए अगर आप केसर ग्रुप ऑफ होटल्स को चलाना चाहती से तो पहले इस घर को चलाकर दिखाइए कोई खास फर्क कौन से दोनों में महल में पंद्रह कमरे से होटल में एक सौ पचास महल में बारह लोग से होटल में छह सौ अगर आप घर ठीक तरह से चला पाए तो हमें यकीन है कि होटल की बागडोर भी आप ठीक तरह से संभाल पाएंगे आपको पता है मानदाता हुकुम ने इस होटल का नाम केसर महल क्यों रखा से केसर की दो पंखुड़ी भी आप किसी चीज में डाल दो तो उसका रंग निखर जावे अनोखा स्वाद आवे है इसी केसर की तरह केसर महल अपने मेहमानों की जिंदगी में रंग और स्वाद भरे से जैसे केसर की महक हर जगह फैलती है वैसे ही केसर महल का नाम दुनिया भर में मशहूर से अपनी मेहमान नवाजी को लेकर ठकरानी सा केसर के इन्हीं गुणों के साथ आपको ये घर पंद्रह दिनों तक चलाना होगा अगर आप कामयाब रहे तो केसर महल की बागडोर आपके हाथ में अगर आप केसर बन पाए तो ठीक और अगर नाकामयाब रही तो आप अपनी मर्जी से इस विरासत की पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम कर देंगे और जब तक दाता हुकुम 21 साल के नहीं हो जाते हम इस विरासत को संभालेंगे क्या आप तैयार से इस परीक्षा के लिए
चले गए रतन साहब पूरे महल में ढूंढ लिया उन्हें शायद छोटी ठकरानी सा की बात सुन ली उन्होंने पता नहीं क्या सोच रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ सहना पड़ा है उन्हें रतन साह रतन साह रतन साह रतन साह चले गए रतन बिंदी देख रहे हैं ना ये असल में एक कैमरा है इसमें सुपर पावर्स भी है हर एक चीज रिकॉर्ड कर लेती है इससे पार्टनर के लिए काम आसान हो जाता है ना आप बताइए आप यहाँ क्यों आ गए वो काकी माँ साहब से बात कर रही थी ना हाँ वो आज होटल में हमसे गलती हो गई ना आ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए हम काकी माँ से हमें वो वो सब बता रही थी वो हमारा रेटर्स लेना चाहती है टेस्ट तो आप अब टेस्ट देंगी एक्चुअली वही समझ में नहीं आ रहा क्या करे और क्या नहीं सब समझती से टकरानी सा बड़ा तेज दिमाग से उनका आपसे भी तेज चुनौती का जवाब तक नहीं दिया अब तक छोरी ने सोच रही से अब तक किसी बात में हम कमजोर हो तो काकी माँ साहब हमें बार बार करवाती थी ताकि हम उसमें परफेक्ट हो जाए शायद वो आपके साथ भी यही करने वाली है आपका रीटेस्ट लेकर टीचर की तरह आप ही कह रही थी ना कि आप फेल हो गए काकी माँ साहब के घर चलाने का टेस्ट आपको होटल चलाने के टेस्ट के लिए परफेक्ट कर देगा काकी माँ साहब ने आपके अच्छे के लिए कहा है अगर आप यहाँ पास हो गए तो होटल चलाना आपके लिए ईजी हो जाएगा जैसे साइकिल सिखाते वक्त पापा सा ने हमारी साइकिल पे ट्रेनिंग व्हील्स लगा दी थी उसी तरह ये पंद्रह दिन भी छोटी टकरानी सा की हमारी ट्रेनिंग के लिए है करेक्ट तरह दिखता है तो विष पूरी हो जाती है हम भी मांगेंगे हम चाहते हैं कि काकी मासा वाला दिया रीटर्स दे उससे आप होटल चलाने में तैयार हो जाएगी और काकी मासा आपसे खुश हो जाएगी 
आपने अगर उनका दिल जीत लिया तो वो हमसे बात भी करने लग जाएगी आप टेंशन क्यों ले रही है हम है ना आपके साथ हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी आप ये टेस्ट देंगी ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज